வெல்கம் டு ஏ டு இசட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பினாஷ் ரைஸ் ஸ்பினாஷ் ரைஸ்னால் கீரை கீரையை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக மணத்தக்களி கீரை அகத்தி கீரை இதெல்லாம் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி எந்த மாதிரி இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதையே வந்து பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி நம்ம அந்த வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இப்போ இந்த கீரை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அகத்தி கீரை கொஞ்சம் மணத்தக்காளி கீரை இது ரெண்டு கீரையும் எடுத்து அலம்பி ஆஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பல் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பூண்டு பல் எடுத்துட்ருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ரிஃபைண்ட் ஆயில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோ இல்லைன்னா கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்க அடுத்தது நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த ரைஸ்க்கு முக்கால்வாசி நெய் தான் ஃபுல்லாக விட போகிறோம் நம்ம ரிஃபைன் ஆயில் இல்லை அந்த கடல் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் தேவையான விட்டுருக்கலாம் தென் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் கீரை வெங்காயம் பூண்டு ஜீரகம் நெய் தக்காளி இதுதான் இதுக்கு மெயினாக தேவை இப்போது இந்த சின்ன வெங்காயத்தை அந்த பூண்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் கீரையும் நல்லா பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஆனியனை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது பூண்டையும் கொஞ்சம் நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க கீரையும் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் மிக்சியில் அந்த தக்காளியை நல்லா அடித்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து மசாலா பொடின்னு எதுவும் அதிகமாக தேவையில்லை அதனால் பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சம் காரப்பொடி இதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கடாயை ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நெய் இதில் தாராளமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஏன்னா மெயினாக நெய்யில் தான் இதில் செய்ய போகிறோம் அதனால் தாராளமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த நெய் நல்லா கொஞ்சம் உருகினதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்க போகிறோம் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூனு இதில் போட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா நெய்யில் பொரியணும் பச்சை மிளகாய் இப்போ இதில் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாயை இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது கூட அந்த நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணி இதை இப்போ நல்லா வதக்க போகிறோம் இதை வதக்கிட்டே இருக்கும்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பூண்டையும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம நறுக்கி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வதக்கிட்டே இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் ஓரளவு வதங்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த கீரையை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி 
இதையும் நல்லா வதக்கிடும் இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி நம்ம பீஸ் பீஸாகவும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அந்த கீரை வேகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தக்காளியை நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அடிச்சுட்டு அதில் போட்டுடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளியை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாய் காரம் போதும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு விட்டுடலாம் சப்போஸ் காரம் கொஞ்சம் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் காரப்படி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அந்த தக்காளியோட அந்த ஜூஸ்லேயே இது கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் வெந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆகிற மட்டும் வதக்கிக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பினாஷ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ரைஸோட கலக்க வேண்டியது தான் கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் காரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மட்டும் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சாதத்தில் கலக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த தக்காளியோட வாசனை பச்சை வாசனையும் போகும் கலக்கவும் முடியும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் தேவையா அப்படின்னா ஒரு மட்டும் கொஞ்சம் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்ல ஃப்ளேவர் அந்த நெய்யோட வாசனை ஜீரகத்தோட வாசனையில் நல்ல ஃப்ளேவர் வருது இப்போ இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதை விட்டுட்டு சாதம் எடுத்து அதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு இதோட கலந்துட்டால் உங்களுக்கு கீரை சாதம் ரெடி ஆகிடும் இப்போது இதில் கொஞ்சம் சாதம் ஆற வச்சு வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதை இது கூட கலந்துட்டோம்னா நமக்கு ஸ்பினாஷ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போது கொஞ்சம் அகத்தி கீரை மணத்தங்களி கீரை போட்டு இந்த ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இது தொட்டுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்பளம் இல்லை கொஞ்சம் தயிர் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரைத்தா மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆனியன் ரைத்தா குக்கும்பர் ரைத்தா இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரைஸ் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி இல்லை கொண்டக்கடலை இதை நீங்கள் வேக வச்சுருந்தீங்கன்னா இதையும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நல்ல ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸில் வைக்கிறதுக்கு இது நல்ல சூப்பரான டிஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது மாதிரி இன்னும் பல ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் புது வகையான டிஷ்ஷோடு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்